পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে সেই সব আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি ভালো নির্বাচনের একটি প্রত্যাশা সবাই করছে আমরাও নিশ্চয়ই করছি এবং সেই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের এই আলোচনা আলোচনায় তিনজন অতিথি আছেন দুজন ইতিমধ্যে এসছেন আর একজন প্রতিমধ্যে আছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই যুক্ত হবেন আশা করছি যে দুজন আছেন আমি পরিচয় করে দিচ্ছি এক একে আমার বাম প্রান্তে আছেন কমরেড খালিকুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ এবং তার পাশে আছেন মনিরা খান প্রেসিডেন্ট ফেমা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকেই আমরা একটু ছোট ছোট করে কিছু বক্তব্য দেখে আসি আজকে বিশেষ করে একটি হাইকোর্ট থেকে একটি রায় দিয়েছে সেই রায়ের উপরে একটি প্রতিক্রিয়া আমরা একটু দেখে আসি বক্তব্য নির্বাচনের পূর্বেই বেরিয়ে আসবেন নির্বাচনে অংশ নেবেন তখন এই রায় নিঃসন্দেহে জনগণের মধ্যে অনেক প্রশ্নের উদ্ভব ঘটিয়েছে যে ঠিক নির্বাচনের পূর্বে দেশের নেত্রীর বিরুদ্ধে আবার এই এক রায় দেওয়া যে তিনি নির্বাচন করতে পারবেন না এটা কোনো মতেই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় আমরা এটার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা বিক্ষুব্ধতা জানাচ্ছি আমরা মনে করি যে এই রায় এই আদেশ সরকারের আশা ইচ্ছার প্রতিফলন হয়েছে আদালত সাজা স্টে করবে কি করবে না সেটাও এখনো জানা যায় এই যতক্ষণ পর্যন্ত জি আমরা দেখলাম বক্তব্য মনে রাখেন আপনাকে দিয়ে শুরু করি যদি আইনগত বিষয় সেটি হচ্ছে হাইকোর্টের যে বলছেন যে দুই বছরের বেশি যাদের সাজা তাদের মামলাটা যদি আপিলও চলে তাহলে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না সেই অনুযায়ী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে পারবেন না এটার প্রেক্ষিতে বিএনপির মহাসচিব যে বক্তব্য দিয়েছেন এটা বলেছেন যে সরকারের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে এটা আপনি আপনার ছোট করে একটু মতামত চাই আইন সম্বন্ধে তো আমার খুব একটা জ্ঞান নেই নির্বাচনী আইন আমি এতদিন তো আমি জানতাম যে পাঁচ বছর নিচে সাজা হলে পরে নির্বাচন করতে পারেন না কিন্তু দু বছরের উপরে হলে যে করতে পারবে না সে তা আজকে জানলাম অতএব আর আদালত যখন একটা রায় দেয় তখন আমাদের তো এর উপরে কিছু বলার নেই তারা তো সাবজেক্ট দেখে যুক্তি তর্ক দেখেই তাহলে সে রায় তার এটা আবার যদি বিএনপির পক্ষ থেকে আবার পাল্টা যদি আপিল করা হয় বাই হয় একটা আইনগত পরিস্থিতি তৈরি হবে কিনা না পাল্টা আমি যতদূর জানি যে পাল্টা অ্যাপিলে থাকলেও বোধ হয় দুই বছরের বেশি সাজা হলে যতদূর আমি জানি দাঁড়াতে পারবেন না অ্যাপিলে থাকলেও এরশাদ সাহেবের ক্ষেত্রে কি এরকমটা এরশাদ সাহেবের সবার সময় পাঁচ বছরের যে সাজা হয়েছিল সেই পাঁচ বছরে কিন্তু টাইমটা চলে গেছে উনি কেটে গেছে সে সময়টা যতদূর আমি জানি সেখানে এরশাদ সাহেবের সেই সাজার উপরে তার আর পরে তার কোনো সাজা হয়নি অতএব আমার মনে হয় না যে এরশাদ সাহেবের উপরে এটা প্রযোজ্য হবেন কারণ তার যত সাজার কাল থেকে শুরু করে সে টাইমটা পার হয়ে গেছে সো ফার আই আন্ডারস্ট্যান্ড ল জানুয়ারি মাসে যে নির্বাচন থেকে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল তারপরে অন ইলেভেন ঠিক ওই সময়টাই এরশাদের নমিনেশন বাতিলটাকে ঘিরেই কিন্তু হাইকোর্টের একটি রায়ের প্রতিবাদেই কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছিল ওইটা নিয়ে তো নানান আলোচনা হতে পারে কিন্তু মূল প্রশ্ন হল বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নটি এটাই যেহেতু এখনো নিশ্চিত হয়নি কারণ সেই মাছ ধরেশন মামলা তার বহু বছর পার হয়ে গেছে যে আমাদের প্রথম শর্ত হল যে বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা থাকতে হবে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে হবে 
এবং সেই আইনানু কার্যক্রম সেগুলি ব্যাপারে জবাবদিহিত থাকতে হবে কিন্তু আমাদের নিম্ন আদালত এখনো পর্যন্ত নির্বাহী কর্তৃত্বের অধীন এবং উচ্চ আদালতের অবস্থাটাও সেগুলি নিয়ে মানুষের এটা কোনো কোনো বিচার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয় আবার কোনো কোনো বিচার বছরের পর বছর পড়ে থাকে হতেই পারে কোন একটা বিচার বিলম্বিত হতে পারে না তা না কিন্তু সেটার একটা যুক্তিসঙ্গত বিষয় থাকতে হবে যে অর্থাৎ সেখানে সাক্ষী বিভিন্ন ধরনের তথ্য তদন্ত ইত্যাদি অনেক কিছু বিলম্বের কিন্তু যদি মানুষের কাছে সেটা প্রতীয়মান হয় যেখানে রাজনৈতিক বিবেচনাটা যুক্ত হয়ে গেছে তখন বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষ অনাস্থা যেমন তৈরি হয় এবং এটা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণে তখন এই পুরো বিচারই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে তো ফল এই জিনিস আমাদের দেশে ঘটে আসছে অতীতে তো ফল এটার প্রথম ইয়েটা ছিল যে আমাদের বিচার বিভাগটাকে প্রথম কারণ তিনটা অঙ্গ একটা বিচার ব্যবস্থা এবং আইনসভা বা আমাদের যে ইয়ে এখন সেই জায়গায় যদি আমরা ক্ষমতার ভারসাম্য সেটা রক্ষা না হয় এবং এটা বারবারই প্রশ্নবিদ্ধ হবে এটা নিয়ে নানানভাবে প্রশ্ন উঠবে ফলে একটা ন্যায়সঙ্গত বিচারও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যেতে পারে কিন্তু যে অনেকগুলি অনিয়ম যদি হয় অনেক বিচারের ক্ষেত্রে অনেক যদি মানে যৌক্তিক বিষয়কে সামনে আনা না যায় তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই মানুষ এটা সন্দেহ করতে থাকবে তো সেটা এটা সব ক্ষেত্রেই হয় যেমন আমরা নির্বাচন কমিশন ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে নির্বাচন কমিশনের প্রশ্নে একই কথা ঘাটে কারণ সেটা দেখা গেল যে মানুষের মধ্যে আস্থাটা সেভাবে আমি একটু পরের সময় বলে এটা বলবো যে নির্বাচন কমিশনার একজন যে মাহবুর ইয়ে মাহবুব তালুকদার উনি একটা পুলিশদের বৈঠকে লিখিত একটা বক্তব্য রেখেছেন সত্তর পৃষ্ঠার একটা তদন্ত রিপোর্ট উনি দিয়েছিলেন সেখানে তিনি কিছু কথা বলেছেন বলার পরে তখন এখানে আসলে নির্বাচন কমিশনের প্রতি মানুষ আস্থা কীভাবে থাকবে প্রথম যেমন একটা আমরা দেখি যে যখন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় তখন কিন্তু যেই দল ক্ষমতা থাকে সেই আবার ফিরে আসে আবার যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন হয় তখন ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে তো ফলে এটা হয়তো ইমিডিয়েট পাস্ট গভর্নমেন্ট আর আসতে পারে আসে আসে না এটা হয়তো বাস্তব হইতে পারে কিন্তু ঘটনাটা এমনভাবে ঘটছে যে মানুষের মতো ধারণা চলে আসে যে দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন হওয়া মানে হলেও সে ক্ষমতায় ফিরে আসবে আর যদি কিছু দলীয় সরকার না থাকে তাইলে ক্ষমতার পরিবর্তন হবে এখন হয়তো ফিরে আসতেও পারতো কিন্তু এই ঘটনাটা এসে মানুষের সে আস্তাটা নষ্ট করে দিয়েছে আবার নির্বাচন কমিশন সেটা যেমন একটা এই যে নির্বাচনের এখন আলোচনাটা উঠবে তো নির্বাচন আলোচনা যেমন উঠবে তার জন্য ওদের দরকার বিচার ব্যবস্থা স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার সঙ্গে নির্বাচন কমিশন তার যে নিরপেক্ষতা এটা অত্যন্ত জরুরি এবং আমলা প্রশাসন সে প্রশাসন ব্যবস্থা সে প্রশাসন ব্যবস্থা তারা সরকারি দলের কর্মচারী নয় তারা গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কর্মচারী সেই হিসাবে তারা আইনানুকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা সেটারও একটা দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে থাকতে হবে এবং পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকারের পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত হয়েছে নাকি বাস্তবেই তারা আইনানুক পদ্ধতিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকার নিয়োজিত আছে কিন্তু বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে যখন মানুষ দেখে যে বাস্তবে তারা আইনানু কার্যক্রমের চেয়েও এখন তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অথবা ক্ষমতাসীনদের নির্দেশ প্রণোদিত হয়ে তারা কাজকর্ম করে তাহলে সেই রাস্তাটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং এর সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের যে সংস্কৃতি এবং তাদের মধ্যে বিবদমান পরিস্থিতির সম্পর্ক সম্বন্ধ এই সব কিছু এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তো ফলে এখানে আমি আর আলোচনা যাওয়ার আগে প্রথম একটু বলি যে আজ সাতাইশে নভেম্বর ডাক্তার শামসুল আলম মিলন যিনি এই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন এবং সেলিম দেলোয়ার রূপালী কাঞ্চন রূপালী শাহ সহ অসংখ্য শহীদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ডাক্তার মিলন এবং তার এই আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে কিন্তু স্বৈরাচারের পতন ঘটে কিন্তু আজকে সেই দিনে ডাক্তার মিলন তাকে নিয়ে যে আলোচনা তার চেয়ে বেশি হইল মিলন যারা হত্যা করেছেন হত্যাকারীরা তাদের সঙ্গে ভাগ বাটোরা তার কি হবে এটার আলোচনাটাই এখন বেশি তো ফলে এটা আমরা দেখি যে আমরা যারা এই আন্দোলন যারা করে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে করে আমাদের মুক্তি সংগ্রামে যারা করে জীবন দিয়ে তারা এক দলকে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ তৈরি করে দেয় আর তারা যখন ক্ষমতায় যায় তখন তারা এই জনগণ যাকে পরাস্ত করে সেই শক্তির সঙ্গে আতাত করে আপোষ করে এটাই হয়ে আসছে ফলে এটা একটা দুঃখজনক যা আমরা ওই এদেরকে আমরা যারা জীবন দেবেন আমরা তাদের কবরে গিয়ে ফুল দিব তারপরে তাদের হত্যাকারীদের সঙ্গে আতাত আপোষ চক্র এগুলি করতে থাকব এই এটা দুঃখজনক ইতিহাস ফলে আর একটা জিনিস হলো যেটা আমরা ওই সংসদীয় নির্বাচন নিয়েই বিতর্কগুলি হচ্ছে তাহলে এটা তো আইনসভার নির্বাচন তো তাহলে আসলে কি এটা আইনসভার নির্বাচন কোনো আলোচনা আছে 
তাহলে এই যে সাংসদরা যারা নির্বাচিত অতীত হয়েছিলেন তারা কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেখানে তাদের ভূমিকা কি এবং তারা এখানে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যেমন এই শিক্ষানীতি শিল্পনীতি বাণিজ্য নীতি এই যে এই সময়কালে নিয়ে কোনো আলোচনা আছে কোনো আলোচনা নাই তাহলে এটা এরা কিন্তু ওই এলাকায় তারা কি ওই যে টিআর কাবিখা স্কুল কমিটি ওই কমিটির সভাপতি হবে বা এইসব কাজ তার মানে এটা আসলে বাস্তবে এটা একটা আইনসভার সদস্য হিসাবে আইন প্রণয়ন করার জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন অথবা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করার জন্য যে সেই ব্যক্তিদের নির্বাচন সে হচ্ছে না এখন এটা বললে খুব খারাপ শোনাবে বলাটা আমার উচিত হয় হতে হবে না এটা ঠিকাদারের নির্বাচন হচ্ছে কি বা এটা কি আসলে বাস্তবে এটা ওই এলাকার ওই স্থানীয় সরকার যেমন স্থানীয় সরকারের নির্বাচন যদি আমরা বলি সেটাও একটা গোলমালের বহু দিন এটা বলে আসতেছি যে স্থানীয় সরকার কিন্তু বাংলায় নাই এটা আমরা সংলাপেও বলছি ওরা প্রথম বলছেন যে না এটা সরকার আছে তারপরে তো প্রধানমন্ত্রী দেখাইলেন লিখিত ওটা কিন্তু শাসন ইংরেজিতে লোকাল গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন তারপরে ওখানে ইলেকশনটা কিন্তু প্রতিনিধিত্বের হয় না ওখানে হয় সরকারি কর্মচারী কারণ জনগণ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে আর সেখানে সরকারি দল সেটাকে তাদেরকে বরখাস্ত করে এরকম চারশোর উপরে প্রতিনিধি বরখাস্ত হয়ে গেছে তাহলে নির্বাচনগুলি কি হচ্ছে এটা কি আমরা আইনসভার সদস্য নির্বাচন করতেছি আমরা কি এখানে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করার জন্য একদল মানুষ তো জনগণের প্রতিনিধি তৈরি হচ্ছে নাকি এরা ঠিকাদার হবে নাকি এরা স্থানীয় সরকারের কোনো প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবে এই প্রশ্নটা তো আছে জি আসছি দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গেই থাকুন जीवन आज कैर ধারাবাহিক নাটক পাগলা হাওয়া দেখবেন প্রতি রবি ও সোমবার রাত আটটা পনেরো মিনিটে জনপ্রিয়তা কামানোর জন্য কোনো কি পদক্ষেপ নিতে হয়েছে জনপ্রিয়তা তো অটোমেটিকালি হয়ে যায় এই যে ফেসবুক হ্যাঁ এই যে লাইক দেওয়া সমসাময়িক বিষয় দিয়ে ভিন্ন সাদের রম্য বিদ্রুপাত্ম আয়োজন টক মিষ্টি ছাল ফেসবুক একটু জনপ্রিয় হওয়া অবশ্যই <laughs> 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 আপনার ছবির পাশে যদি আমার একটা বড় করে ছবি লাগিয়ে দিতে পারেন শিক্ষক ভদ্রলোকটা মৌনাকে কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে নেহায়তি ভালো মানুষ আমার কিন্তু মনে হয় ওই মাস্টার ব্যাটা হচ্ছে টোটাল মাস্টার প্ল্যান আপনাদের প্রথম প্রজেক্ট হইতেছে চিন্তাই ধারাবাহিক নাটক দ্য গুড দ্য প্যাড অ্যান্ড দ্য আগলি দেখবেন প্রতি বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার রাত আটটা পনেরো মিনিটে হ্যালো এভরিওয়ান 
वेलकम टू माय शो वेब लाइफ विद शाताज सोशल मीडिया लाइफ पे प्रति मुहूर्त घटे चलेছে অনেক কিছু আমরা কম বেশি সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক অ্যাকটিভ থাকি টুইটার ফেসবুক ইউটিউব এন্ড দিস শো ইজ অল अबाउट इट শেতাজের উপস্থাপনা ও সাজ্জাদ হোসেনের প্রযোজনায় ওয়েব লাইভ উইথ শেতাজ দেখবেন প্রতি শুক্রবার রাত 9টা 5 মিনিটে मिथिला <laughs> 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 शनिवार प्रिय तारकर रेसिपी नहीं रान्नार अनुष्ठान रानना घर गोलम फरीदा छंदर उपस्थापना तारिकुल इसलम सदर प्रयोजन रान्नाघर देखें प्रति शुक्रवार सकाल एगारोटा पांच मिनिटे प्रकाश कर चित्रकला नाट्यकला चलचित्र स्थिर चित्र उत्सव शुभजात्रा कि समापनी सह सप्ताह घटे जावा उल्लेख्य घटना नहीं विशेष अनुष्ठान विचित्रा आबू हानिफर प्रयोजन विशेष अनुष्ठान विचित्रा देखें प्रति बुधवार विकेल पांचटा कूड़ी मिनिटे बंशी बजाय सखे बंशी बजाय पृथ्वी विभिन्न भाषा नान्दनिकता समृद्ध सब गान बैठक गान गान जीवन खतर प्रतिस्थापना और नाहिद आहमेद विप्लब प्रयोजन गाने गाने देशे देशे देखें प्रति शनिवार रात एगारो पचिस मिनिटे जोर विबृति आशा कर 
আপনার একটু ধারণা একটু যদি বলেন সপ্তাহে রাজনৈতিক ময়দানের আলোচিত ঘটনা নিয়ে বাংলা মিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন বিএসআর এর গণতন্ত্র এখন দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত 11:30 মিনিটে তবে তবে আমি বলি বান্দাকে আল্লাহ নানান ভাবে পরীক্ষা করেন এই পরীক্ষায় যারা ধৈর্য ধারণ করে মহান রব্বুল আলামিনের রহমত এবং দয়া তাদের উপরে বর্ষিত হয় আমরা যদি কোরআন মুখী হই তাহলে মাহে রমাদানের প্রস্তুতিটা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ পাক কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছেন যে ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি আবুদুন আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি যে অনেক সময় লোভের কারণে আমরা অনেক জিনিস হালাল জিনিসকে আমরা কিন্তু হারাম করে ফেলি এর থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আপনাকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টিকে বোঝবার জন্য তাহলে স্পেসের দিক দিয়ে আপনার সুপ্রিম যদি পরের হক নষ্ট করা হয় তাহলে পরের হক ফিরিয়ে দিতে হবে তারপরে ক্ষমা চাইতে হবে জুমায় এমন একটি সময় আছে যখন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে সেই সময় সে আল্লাহর কাছে যাই চায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাকে তাই প্রদান করেন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সপ্তাহের নিয়মিত ইসলামিক অনুষ্ঠান মানব জীবনে ইসলাম সুন্দর ও সত্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আব্দুর রশিদের উপস্থাপনা ও সালাম পাঠান রাসেলের প্রযোজনায় দেখবেন প্রতি শুক্রবার সকাল এগারোটা তিরিশ মিনিটে জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে ফোনো লাইভ স্টুডিও কনসার্ট মিউজিক ক্লাব দর্শকদের সঙ্গে জনপ্রিয় তারকা শিল্পী ও বরণ্য ব্যক্তিত্বদের সরাসরি আড্ডার অনুষ্ঠান সকালবেলা রোদ্দুর হোসেনের প্রযোজনায় সকালবেলা রোদ্দুর দেখবেন প্রতি রবি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা পাঁচ মিনিটে তারকাদের জীবন যাপন ঘটনা দুর্ঘটনা রটনা নিয়ে অনুষ্ঠান সেন্টেলিনা স্টার ওয়ার্ল্ড রূপচর্চা এবং রূপচর্চা টিপস নিয়ে সৌন্দর্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সান সিল্ক সৌন্দর্য কথা উপস্থাপনা ও রেহেনা রাহার প্রযোজনায় সানসিল্ক সৌন্দর্য কথা দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটা পাঁচ মিনিটে গানের গল্প ভালোবাসার গল্প গান ও গল্প নিয়ে বাংলা ভিশনের ভিন্ন ধর্মী আয়োজন সুরের আয়না
সুপ্রিয় দর্শক অল্প ক্ষণের মধ্যেই খেলা শুরু হবে এই খেলায় सोमवार সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত রহিম স্টিল ইলেকশন এক্সপ্রেস অনুষ্ঠানে আমাদের একজন অতিথি বাকি ছিলেন তিনি এসছেন কে এম সাইফুদ্দিন আহমেদ সাবেক ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন আমি শুরুতে একটু আইনগত বিষয়ে আপনার কাছে একটু জানতে চাই বিচারিক আদালতে দুই বছরের বেশি দণ্ড হলে আপিল বিবেচনা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি নির্বাচন অংশ নিতে পারবে না এমন অভিমত দিয়েছে হাইকোর্টে সেই অভিমত অনুযায়ী বেগম খালেদা জিয়া সহ আরও কয়েকজন নির্বাচন করতে পারবেন না আপনার এই এইটা সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যাটা চাই আলাদা তার আলমগীর তাদের ক্ষেত্রে কি এরকম কিছু আছে না না সেটা তো ছিল অন্য সেটা হইলাম আপনার কনভিকশন হয়ে গেলে আমি দুই যেমন খন্দর মুস্তাকের মামলা আজকে আমি সারাদিন পড়েছি দেয় স্টিগমা সে যখন তার বাপের বা বাপ দাদার পীর ছিল তার ওই কবরে মন্দির থাকা গেলে ওই রড সিমেন্ট লইয়া গভর্নমেন্ট স্টোরে থেকে পিডব্লিউটি স্তরে কাজ করেছিল সে কিন্তু জেল খেটে বের হয়ে গেছিল গা তারপরও সে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করছে স্টিগমা তার গায়ে দাগ লাগছে আচ্ছা ফেমাস কেস অতএব তারা যে করছে জেল খাইতে বাইরে হয়ে দুই বছরের মধ্যে ইলেকশন করতে পারবে না আচ্ছা আবার যদি তার সাজা অবস্থায় আপিল মানে মানে ইট ইজ স্টার্ট এস ফ্রেশ তাহলে পরে সেখানে যদি স্টে থাকে হায়ার কোর্টের তাহলে স্থগিত হয়ে গেল তাহলে সে ইলেকশন করতে পারবে আচ্ছা তাহলে এই মানে জেনারেল এরশাদ বা এদের ক্ষেত্রে ওই রকম ছিল স্টে ছিল আচ্ছা জন্য আচ্ছা আচ্ছা তাহলে একটা কি আইনের ফাঁকে পড়ল না সঠিকভাবে আইনগত সঠিকভাবে সঠিকভাবে আছে এখানে এখানে আবারও বলি ফাঁকি সুগিতে করার কিছু নাই আচ্ছা বিকজ যখন এটা মামলা অ্যাডমিশন মানে ফাইল করে সাত ইউ নো দিস ইজ কলড মোশন ডে রোববার দিন আর আর্জেন্ট কিছু থাকলে কোর্টে যদি কনভিন্স করতে পারেন এখন তো আরও কঠিন যে কজ লিস্টে নাই না মামলা হিয়ারিং হবে না তাহলে আপনি করতে পারবেন যদি গিয়ে কোর্টে কনভিন্স করতে পারেন মাই লর্ড আমার এই মামলা আর্জেন্ট আছে এই মুহূর্তে শুনানি করতে হবে না হলে এমন ক্ষতি হবে যে ক্ষতি টাকার বিনিময়ে বাংলা টাকার বিনিময়ে কম্পেন্সেট হবে না তখন কোর্ট কনভিন্স হলে বলবে যে এডিশনাল লিস্ট এডিশনাল লিস্ট বানাইয়া সাইন করে বেঞ্চ অফিসার দিয়ে কোর্টের দরজায় রেজিস্ট্রার অফিসে এবং সুপ্রিম কোর্ট বারের নোটিশে দিয়ে দিতে হবে দিয়ে সাড়ে তিনটা চারটার সময় হিয়ারিং হবে বোধ পার্টির উকিল থাকতো আচ্ছা আচ্ছা যে দরখাস্ত করলো তার দায়িত্ব নিলাম সরকার এগেনস্ট হলে অ্যাটর্নি জেনারেলের খবর দেওয়া আদালত হিয়ারিং হবে না কখনো ফাঁকি ইভেন লোয়ার কোর্টে এখন হবে না কারণ লোয়ার কোর্টে তো আগে ওই যে দেখাইল হইতো যে নোটিশ সার্ভ প্রসেস সার্ভ এখন তা না সার্ভ রয়েছে তার প্রমাণ থাকতে হবে জি আদালত হবে না জি মনিরা খান একটি বিষয়ে আপনাদের কাছে জানতে চাই সেটা হলো যে পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে যে 
পর্যবেক্ষকদের ব্যাপারে নানান রকম বিধি নিষেধের কারণে এখন অনেকেই একটা বলছেন যে নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু অবাধ এবং নিরপেক্ষ করার জন্য যে পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা বা অন্যান্যদের ভূমিকা সেই ভূমিকাগুলো একটু সংকুচিত হচ্ছে বিষয়টি কি এরকম নির্বাচনে যারা পর্যবেক্ষক থাকছেন এটা কিন্তু আমি শুনেছি যে আমি তো ফেমাইবার পর্যবেক্ষণ করছি না তো আমি মিটিংটায় ছিলাম না তবে যতটুকু আমি দেখেছি যে যে কথা নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে থাকার কথা ইংল্যান্ডের পুলিশের মতন দাঁড়িয়ে থাকার কথা কিন্তু এই কথাটার আগে পরে ওনারা কি বলেছেন সেটা কিন্তু মিডিয়াও লেখেনি এবং আমরাও শুনিনি তো মোটামুটিভাবে উনি হয়তো এটা বলতে চেয়েছেন যে পর্যবেক্ষকরা বেশি নড়াচড়া করবেন না কিন্তু পর্যবেক্ষণ বেক্ষকদের কাজই হচ্ছে নড়াচড়াই করা কারণ পর্যবেক্ষক যখন করবে সে প্রথম থেকে শুরু করে যেমন প্রথমে সে আমরা সাধারণত আমি দেশ এবং বিদেশে নানান জায়গায় অবজারভেশন করেছি ঢুকেই আমরা দেখি যে ভোটাররা কিরকম করে লাইন করে দাঁড়িয়েছে কত ভোটার উৎসাহটা কেমন মেয়ে ভোটারদের আলাদা দেখায় দেখায় এবং আমরা ক্যামেরা ট্যামেরাদের ছবি টবি তুলি যেটা আমরা পরবর্তীকালে আমাদের রিপোর্টে দিই সেইটা সেই জিনিসটা ক্যামেরাও নেওয়া যাবে না অতএব সেই ছবিটাও তোলা যাবে না এখন যেটা শুনতে পেলাম ভেতরে ঢুকে সাধারণত পর্যবেক্ষকের সামনেই পোলিং এজেন্টদের সামনেই সব দেশে আমি ইন্ডিয়াতেও দেখেছি একা মামার সুযোগ হয়েছিল একবার ইন্ডিয়া ইলেকশন দেখা তো ওরা বাক্সটা খুলে দেখায় সিলটা ভেঙে খুলে দেখায় যে বাক্স খালি আছে কিনা ঠিক আছে কিনা এবং প্রত্যেকটা পোলিং এজেন্ট হ্যাঁ পোলিং এজেন্টরা দেখে যে হ্যাঁ একদম স্টাফ না কিছু না অবশ্যই সম্ভব না এটা তবু তারা দেখে এবং পর্যবেক্ষকদের কাজ হচ্ছে দেখা যে সব পোলিং এজেন্ট আছে কি না জিজ্ঞেস করে কারণ এই কাজটা দেখা ইলেকশন অফিসারেরও কর্তব্য কিন্তু যে নাম ধরে ডাকবে যে এই পার্টি এই পার্টি এই পার্টি ইয়ে আছে কি না পোলিং এজেন্ট না থাকলে তারা খবর দিয়ে খবর নেবে যে কোন কারণে এই পোলিং এজেন্টটা আসেনি এগুলি কিন্তু তাদের কর্তব্য তাদের কাছে আগে একটা লিস্ট থাকে এবং সেটা দেখার পর পর্যবেক্ষকদের কাজ হচ্ছে ইলেকশন অফিসারদের কাছে যে দেখা যে আমি যদি এগারোটায় পৌঁছাই আটটার থেকে এগারোটা পর্যন্ত কটা ভোট পড়েছে এইগুলি কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণ যারা শিখিয়েছে এবং আমরা যারা ইউনাইটেড নেশনসের দুই সালে যে কোড অফ কন্ডাক্ট ফর দ্য নন পার্টিজান ইলেকশন অবজারভার্স যে আমরা যারা কমেমোরেটেড ওখানকার আমরা যারা ইয়ে ওয়াদাবদ্ধ ওদের সঙ্গে এই কোডের সঙ্গে কোড অফ কন্ডাক্টের সঙ্গে তারা কিন্তু এই নিয়মগুলি পালন করি তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা আছে যে ভেতরে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না এমন অবস্থা তৈরি করা যাবে না যে ভেতরে অনেক ভিড় হয়ে গেল অসুবিধা হচ্ছে একটা বাধাগ্রস্ত অবস্থা এইখানে এখন আমি করছি না বলে আমি এটা নিয়ে কোনো মাথা ঘামাচ্ছি না কিন্তু যারা আমি যেটা বলতে চাই এক লক্ষ আঠারো হাজার পর্যবেক্ষক এবার আছে তারা তো এখন পর্যন্ত কেউ কোনো দিন বলেনি ইলেকশন কমিশনের কাছেও বলেনি বাইরেও বলেনি আপনাদের প্রেসতে বসে বলেনি যে আমাদের পর্যবেক্ষণে তাহলে সুবিধা অসুবিধা কি হচ্ছে তা আমি ভাবছি যে পর্যবেক্ষকরাই যদি না বলেন যে তাদের কোথায় কি সুবিধা কি সুবিধা হচ্ছে না তা ঠিক মতন তারা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন না সেখানে আমরা বাইরে থেকে তো তাদের কথা বলতে পারি না জি বুঝতে পারছি জান ভাই মোটামুটি এখন তো যেটা দেখা যাচ্ছে মোটামুটি বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পর পর যে নির্বাচনে যে পরিবেশটা সেই পরিবেশটা কি ক্রমেই উৎসবমুখর হয়ে যাচ্ছে না কোনো রকম অনিশ্চয়তা ভর করছে বা এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যাতে মানে সব রাজনৈতিক দল মানে কি বলে মানে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মাঠে নামছে এরকম একটা অবস্থা তৈরি হচ্ছে কিনা আস্তে আস্তে একটা আগে বলছি যে নির্বাচনে উৎসব মুখর না উন্মাদনা মুখর হয়ে উঠতেছে আস্তে আস্তে যেটা আগে বলেছিলাম যে এর মধ্যে আইনসভার একটা নির্বাচন হবে তাহলে সেটা নিয়ে কোনো আলোচনা সারা দেশে কোথাও নাই এবং যে দলগুলি দল অংশগ্রহণ করছে এক একজন এক এক উদ্দেশ্য থেকে করেছে যেমন আমরা যে অংশগ্রহণ করার ধরন আর অন্যান্য যারা ক্ষমতায় ছাড়তে পারছেন না যারা ক্ষমতার বাইরে থাকতে পারছেন না তাদের ধরনা এক না এখন এখানে যে জিনিসটা আসছে যে তারা এখন বলছেন যে উইনেবল অর্থাৎ ফেয়ার আর ফাউল এখানে কোনো কথা নাই 
এখন আমাদের এখানে যেহেতু এই পার্লামেন্ট ইলেকশনটা হয়ে গেছে অতি ধনী এবং অতি ক্ষমতাবান হওয়ার একটা উপায় ফলে এখন পাশের লোক যখন দেখে যে এই লোকটা আগে কিছুই ছিল না এমপি হওয়ার পরে শত কোটি হাজার কোটি টাকা নাকি হয়ে যায় ফলে এই যে তার বিত্ত বৈভব রাতারাতি তৈরি হয়ে যায় এবং সমাজে একটা ক্ষমতা প্রদর্শন প্রতিপত্তি দেখানোর শক্তি অর্জন করে ফলে বহু মানুষ উৎসাহিত যেই কারণে একটা আসনে একান্ন জন মনোনয়ন কিনেছিল ক্ষমতাসীন দলের তো ফলে এটা কেন কিনছে ফলে এখন তারা যে অতীতে যারা পার্লামেন্টে ছিলেন আমি দুই হাজার চোদ্দ বলতেছি না এত ভোট টোট সারাই চেয়েছিল বলতে এমনিও তাহলে তারা বিগত দিনে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের জন্য কি কি আইন নতুন তৈরি করেছেন পর্যালোচনা করেছেন কি বা আলোচনা জনগণের সামনে হাজির করেছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কোন কোন নীতি জনগণের পক্ষে বিপক্ষে সেগুলি পর্যালোচনা মানুষকে সচেতন করেছেন শিক্ষিত করেছেন বা নিজেরা ভূমিকা পালন করেছেন এগুলি কোনো আলোচনা ধার কাছে নাই এখন এটা হলো একদম একটা হলো যে সমস্ত মিথ্যার উপর দেশটা চলছে এরা ভোটের পরে গিয়ে প্রথম দস্তখত দেবে যে আমি পঁচিশ লাখ টাকা খরচ করছি আরে পঁচিশ লাখের উপর তো এমনি চলে গেছে তাহলে প্রথম যিনি একজন আইন প্রণেতা হিসাবে সেখানে ইয়েতে বসবেন পার্লামেন্টে বসবেন তিনি মিথ্যা কথা বলেই সেখানে বসতেছেন এখন এটা মিথ্যা সমানে চলছে যেমন আমাদের এখানে যে আইনের কথা বললেন না যে আমাদের বিচার কি অবস্থায় আছে তা আইনের কোন ধারায় আছে বিচার ভূমিত হত্যাকাণ্ড করতে হবে এখন এই যে পুলিশ ধরে নিয়ে যে মেরে ফেলে তারপর বলে কি বন্দুক যুদ্ধ হয়েছিল এটা মিথ্যা কথা না সারা দেশের সব লোক বুঝে যে এটা ডাহা মিথ্যা কথা বলতেছে তা এখন পুলিশ মিথ্যা কথা বলবে র্যাব মিথ্যা কথা বলবে এমপিরা মিথ্যা কথা বলবে এবং এইভাবে একটা জাতি তার নৈতিক চরিত্র স্খলন ঘটে এবং তার যে এটা আগে বলছিলাম যে উদ্দেশ্য মানে যেমন এখন এখানে যে আমরা দেখছি যে এই আমাদের নির্বাচন কমিশন নিয়ে কথা উঠলো যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি যদি একটা ভারসাম্য না থাকে যদি তারা একটা কার্যকারিতা না থাকে এগুলি যদি সব বসংবদ হয়ে যায় তাহলে পরে সেখানে জনগণের মতামতের প্রতিফলন হবে না জনগণের ক্ষমতায়নের পরিবর্তে গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন হবে যেটা হয়ে আসছে এখন দেখেন এখানে যে জিনিসটা আমরা দেখি যেমন ওই যে মূর্তির মতো ইলেকশন কমিশন প্রথম যেটা বলছে প্রধান নির্বাচন কমিশন বলছেন যে পুরা যে একটা ভালো নিখুঁত হবে এটা বলা যাবে না ঠিক আছে এটা একবারে একশো বার নিখুঁত হবে সেটা বলার কথা না কিন্তু আপনি তো এটা বলার জন্য আপনাকে দেওয়া হয় নাই আপনি দেখবেন যে কোন কোন জায়গায় খুঁত আছে সেইগুলি চিহ্নিত করে দূর করার জন্য চেষ্টা করে নাও পারতে পারেন কিন্তু এই খুদগুলি আমরা দেখেছি এইগুলি বন্ধ করার জন্য আমরা এই চেষ্টা করেছি করতে গিয়ে আমরা পারিনি এটা এক জিনিস আর তো একজন বলছেন দুনিয়ার কোথাও নাকি ইয়া নাই এই ধরনের সফল নির্বাচনে কোনো ঘটনা নাই এবং আমাদের দেশেও হবে না এবং এটা যে বলছেন তাহলে উনি কি কোনো জরিপ রিপোর্ট হাজির করতেছেন না কোনো গবেষণাপত্র হাজির করতেছেন আচ্ছা একটু ওনার কাছ থেকে শুনে আসি प्रधान कांडारी বেগম খালেদা জিয়া বিহীন বিএনপি তার প্রতিপক্ষের সাথে শক্ত প্রতিপক্ষের সাথে মানে কি বলে লড়াইয়ে একটা অসম একটা অবস্থান চলে গেল কিনা অসমর জন্য তো গভর্নমেন্ট দেয় নাই না তা না বুঝি না মানে বাস্তবতাটা কি বাস্তবতা কি দিস ইজ বাস্তবতা শিজ টু সাফার আমি ওই দিনও বলছি যে কমলা বড় যে বাসে আগুন দেয় ড্রাইভার হেল্প পার খুন হয়েছে হরতাল কে ডাকছে বিএনপি হুইজ দি হেড শিজ দি হেড জুলফিকার আলী ভুট্টো দুঃখগুলি করে মিয়া মোহাম্মদ কাসুর মারে নাই হি ডিড নট পুট দি টাইবার দি গান বাট হি হাজ বিন হ্যাং হোয়াই দিস ইজ দি কেস সেম কেস পৃথিবী চলে তো আইনের আছে তারপরে নজির আছে ফার্স্টে আইন তারপরে ডিসিশন জি তাহলে লড়াইটা কেমন হবে নির্বাচনটা কেমন হবে এ অবস্থায় নির্বাচন শক্ত হবে পার্টিসিপেন্ট আছে তো বিএনপি তো প্রত্যেক জায়গায় যেহেতু অ্যারেস্ট হইতে চান্স আছে একজন জায়গায় তিনজন দিয়ে দিছে ইলেকশন টাফ হবে ভেরি টাফ जेलखाना जान नाई জেল ইজ অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড আমি ওই দিনে জেল দি লেভেল আর ডেথ দি লেভেল আর মস দি লেভেল আর মোহাম্মদ জিতে গেলে কারো টান দেয় সামনে এটা পাপ যে যাবে তারও পাপ আমি পিছিয়ে আসলাম পিছিয়ে খারাপ আমি সামনে যাবো কেন 
और तो ढाके मोहल्ले के देहरादून में पुलटा होने साबित सरदार सामने निया जीवोगा दिस नॉट दिस नॉट परमिशनल अंडर दिल्लो आमर कुरान लास्ट एंड फास्ट एंड द बेस्ट कोट फॉर द होल ह्यूमन काइंड एर बाइरे किस थक बिना और तो बेटा नाल तो हो बिना तो बगैर आप बारो बोली सिरो दिन के खमो दे थक बिना जी इस मास्ट तल शौकला संदोय क्या नो रात दिन हो जाए क्या नो तो वो थक बिना और तो ये खाने प जैसेर खुदी कोशिश है। At least आपने सिलोंगर पार्लियामेंट में देखते हैं सीएम हमारी। हम्म हम्म ये पार्लियामेंट में तो हम तो तो पांच सदस्यों के एक शोलो का ज़बाब पोजीशन है। मिनिमम लेकर रखने से क्या? मिनिमम एक शोलो के इम्प्रूव फ्रॉम अदर साइड। और तो तो हम तो हंगी बंगी कुर्ते पर बने क्यों? एक एजुने कोरी ना जे आमादे देशे डेमोक्रेसी एक तो जेनुइन डेमोक्रेटिक इलेक्शने जेटा एक तो कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स विल शेखने किन्तु दारानोर विल ताऊ शवर थकते ही पड़े जारा अनेक दिन थे के ग्रासरूट लेवले काज कुर्चे तादेर मने ही होते पड़े जब बहुत छोर के बहुत छोर एक ही एमपी रा कैनो � जाबो ना ये बोले तारा जो दी इलेक्शन है जो दी मनोरंजन प्रत्याशी होए शेखन आमी मने करूँ वो दाल गुली के ओ मने देखे चिंता कोरे मने तादेव भीतरे का का के भोट दिले ता तादेव परपस टा साथ करवे शेवा पे शादान तो तारा नॉमिनेशन टा पाए तो वे आमी जेटा मने कोरी जे जे एक टा नियम चिलो जे ग्रासरूट ल शेठे मोड डेमोक्रेटिक, शेखा नहीं। तो अबे एक ही कथा मैं आवार बोल वो जे पॉलिटिकल पार्टी तो कोनो दान छत्रों कुले वर्षे नहीं। तारा चाहिए बे जे तादेर जे कैंडिडेट पास करे आज पे तादेरी तादेर माने नॉमिनेशन टा दे बे तो एक हने नोई टी कोता आगेर मोतो ना नहीं। आगे जब हम रा पॉलिटिकल मोता जेस हमस्त दौल शाम्प्रोदय का विश्वास करतो ना, तारा शाम्प्रोदय एक दौल के लिए के सॉन्गे नहीं लेक्शन करते, जारा मुक्ति चोद्धे चेतो ना विश्वास करतो ना, तारा मुक्ति चोद्धे लोग देखने पड़ते। अकुनार कुनो भेदा भेद नहीं, जे, जान पे कि अपने एक लाइने बोलना तो शुमाए नहीं दोस्त के। अच्छा, वो जब आर जेटा आमदर एकाने जेको था गोली आज से शेड होलो जेए अमरा निर्बाचन गणतंत्र ट्रे कुर्ते गले निर्बाचन तर अंशो किंतु कुछ निर्बाचन हुले गणतंत्र है ना निर्बाचन शोइला चर होते वाले फैसी बाद होते वाले इस नीजा एकाने पर्सनलो नियम तंत्री खोमो ता हस्तन तरे जन्नो निर्बाचन है आवारा धन्यवाद अपन दर के दर्शक आमदर हाथे सुमाए नहीं आमदरी आलोचना दर्शक चलते ही थक बे निर्वाचन पूजन तो आगे मिकाल एक ही सुमाए ये अनुष्ठान देखा रामंतन जानी है शेष कोट्ची भालो थकून सुस्त थकून सबाई